子不好，我知道你心里不好受，我们大家心里都不好受。可是我们不能轻举妄动。敌人那么做，就是想激怒我们。如果我们贸然行事，不正好中了敌人的计吗？不行，我们必须把沈飞的遗体救回来。不能让他受这样的待遇。我们好好商量一下，你放心，我们一定会把沈飞的遗体给救回来。没时间了，我们必须马上行动。子木同志，我理解你的心情，可是我们不能冲动行事。我没冲动，我现在很冷静。我，徐海峰同志，我希望你能听完我的计划以后再做决定。金云。你去通知林霜，让他们到孙老板的废墟厂房集合。可是，联系他们需要很长时间。你去找他们，他们很快就会来的。再把严小丽也叫上。就按子木说的做。其他人跟我来。是我们老百姓倒霉，世道太乱了。哎，你怎么又过来了？怎么让你跟我一起过去，有事商量。行吧，现在怎么样了？还在担心李子墨，看来他是安全的。幸亏我们及时赶到，要不然他早就冲过去了。他现在情况怎么样？你们见了他就知道了。他让我在这儿等你们，有事情要和你们商量。他怎么在这儿？李子墨信任他，他让我们一起过去。你们跟我一起走吧。现在，你跟我说说，你们接下来到底有什么计划？田中信一这么做，既是为了向我们示威，也是想借此打乱我们的阵脚，转移我们的注意力。既然你都明白他们是有图谋的，那你为什么还要着急行动啊？正是因为明白，所以更加要进行行动，要不然的话，沈飞岂不是白白牺牲了？你跟我说具体一点。我们要做的，就是让田中信一相信我们已经乱了阵脚，从而放松对我们的警惕。沈飞，我了解，他在被敌人重重包围之下，并没有选择和敌人同归于尽，而是选择被敌人俘虏，这其中必定有他的用意。徐海峰同志，请你相信我。虽然我很伤心，但是我是绝对清醒的。是没记错的话，是上次跟你一起被捕的许老板吧？他怎么会在这儿？许老板也是我们的同志
，上次被捕，是因为想通过他说服我哥。好在特高课没有察觉到什么。原来如此，那你需要我们做什么？以牙还牙，以血还血。资料都准备好了吗？放心吧，都准备好了。嗯。施<笑>工报告，既然已经得到市政府的批准，李处长遵照执行就可以了。为什么还要经过我的批准？啊，虽然施工区是民用设施，但是它距离司令部非常近，而且附近呢。还有几个驻军的营地，所以还得您签字同意才行。哈，本来这项工作啊，是应该由市政部门负责和司令部沟通的，但是前秘书长认为，我目前负责和军方的协调工作，所以啊，又把这个工作推给我了。哎，看来李处长在官场上不是很愉快。哎，我的工作做得不到位，不够优秀。所以才招致别人的妒忌，让李处长能承认这一点，那就很不容易了。放心，你对大日本帝国所做出的贡献，我们将来一定会给你回报的。谢谢将军。进来，将军，田中大佐有要事求见。见到了，你让他等一下。将军，既然您有事要忙，那我就先告退了。麻烦您在上面签个字，我好安排下面的工作。好吧。好，嗯，来，将军，那我就先告退了。田中大佐，田中大佐，您现在可以进去了，请。日军将大部分兵力集中在门口，厂区内的力量必定薄弱，你们就趁机进入到厂区内。在日军车间安放炸药，将其彻底摧毁。小丽指挥警察退到厂区内，徐海峰同志和老孙，你们借助机会，把沈飞同志带走。不仅是战友，还是兄弟，是可以将性命托付给对方的那种。他的牺牲，我这辈子都无法释怀。严中军带领部队处理上海的事情，大本营和关东军司令部是否知情啊？相关事宜，我已经向织田将军做了汇报，他同意我的计划。
车里行动，我希望能够得到川岛将军你全力的支持。啊，这个我理当支持。不过田中军，据我所知，封印计划进行的并不顺利。目前，只需要解决毒气溶剂的难题，那么我们就可以完成。规模化的生产还有使用，啊，当然，相关的研究还需要在实战中进行检验。不过，这些工作我们会在新建设好的研究基地完成。你做的这些事情，我并不知道。如果新型毒气经过检验的话，那么这种情况就不复存在了。这也是大本营和关东军司令部。全力支持风云计划的重要原因之一。啊，我关心的是，田中军准备什么时候撤离上海？啊，要去下实验，正在进行的过程中。我已经命令他们在半个月之内完成所有的实验，所以，我准备在半个月内。撤离上海。好，祝你们早日成功。要不要进去支援？你少给我废话，好好在那待着。
还是您英明啊！要是就这么进去了，兄弟们肯定死伤惨重。废话，你要聪明，你就坐我的位置了。是。那咱们下面怎么办？全体听好了，全力支援黄军。是是。真是没有想到，对方竟然敢在白点发动这样规模的进攻，确实让人很是意外。按照他们攻击的规模来看，对方应该是动用了全部的力量。嗯。嗯。看来田中军对敌人发动的这次攻击，并不在意。因为这本来就是我要的结果嘛，我早就料到他们会有所行动，所以，我提前让小泽君暗中进行布置，但是没有想到敌人这么快就采取行动了。是啊，如果我们能够提前安排的话，说不定能够一举消灭敌人。但是，敌人为了抢一具尸体，发动了如此规模的袭击。还真是有些出乎我的意外啊！他们炸毁了你的车间，在我看来，无非是想发泄胸中的怒火。他们总是出其不意地给我们袭击。情况确实如你所说，所有占领区将领都面临这样的困难。不过，我们收到了情报，共产党方面有一个叫做江户的情报员潜伏在上海。情报显示，这个人身具要职，搜集了我们许多重要的情报。土肥原将军要求我们尽快查明此事。歇会儿啊！平时你就不爱说话，这次你就别说话了。你听我说，不是说好了，我们俩一块儿抗日，说好明把日本军人全都打出中国去。啊，你起来啊，你起来告诉我，日本人还没走呢，你为什么要先走？你为什么要先走？你静静训练他，不要太难过了。毕竟人死不能复生，我们还有更重要的事情要做。这个时候我也不知道该怎么劝他。沈飞的牺牲对他来说打击太大了。他强忍着悲痛，策划了这次行动，对他来说已经很不容易了。就让他释放一下吧。排长要跟他兄弟单独待一会儿，别打扰他，行吗
，连一个茶杯都端不起来了。我想，我以后再也没有机会摸我的狙击枪了。老吴，老吴，你过来看一下啊！来，你看这个。首先，这个区域所有的水电全部断掉之后，咱们才可以施工啊。好。另外一点啊，咱们上级要求我们这一次尽快的完成，所以各位你们辛苦一点，加把劲儿，干起来啊！好，兄弟们，加把劲儿啊，抓紧干！咱们去把那个线换一下。来，一定要很精确啊！大家不要慌，不要慌，警报马上就会解除，把手上的东西都收拾好，注意安全啊！进来，进来，大佐，咱们这么慌张，地下实验室水电被断，差点酿成重大事故。什么？实验室的水电都是从军事区接包过去的。为什么会这样？我刚才去调查了一下，是李子航带领人员对周边的水电进行了改造，设计的不仅有民用，还有军事设施。这样庞大的事故，为什么没有提前告诉我的？李子航在哪里？司令部的调度室。我现在要过去。嗨。虽然说要优先保障军用物资的运输，但是民用物资也关系到上海的民生和稳定，所以啊，在调度的列车当中要有一定的比例。这是你的想法。我并不这么认为。所有的军用物资都是要发往前线的，但是上海的驻军和老百姓还是需要生活用品。如果民用物资不能及时运到，用不了几天，上海的老百姓的生活得不到保障，而且驻军和政府人员他们也会陷入困境的。啊，原来是这样，那就按李处长的意思办吧。行，辛苦你了。李局长，在驻军司令部附近进行这么大规模的施工，为什么没有人提前告诉我呢？怎么，没有人通知大佐阁下您吗？施工的相关通知已经送达了华中方面军后勤处，田中阁下可能没有注意到。怎么，你们已经接到通知了吗？是的，文件是由川岛将军亲自。我没有跟你说话，滚开！嗨，啊，田中大佐，先不要动怒。既然你不知道这件事情呢，我来解释一下啊。这次施工呢是几个月前就已经规划好的，因为牵扯到驻军司令部的原因，所以才拖到现在。在施工之前呢，我们对驻军司令部的水电已经进行了改造，所以不会影响到他们。可是对附近的驻军造成了很大的影响啊！这个您放心好了。对于附近的驻军，我们已经提供了临时的水电，不会影响到正常的生活和执勤。这个区域的水电老化的非常严重，早就应该改造了。我现在命令你，暂时停止施工，马上恢复这一区域的水电供应。可是，这是川岛将军亲自签发的命令。什么？你？抱歉。
是个重大的损失。您过来找我们是有事情吧？好，我不明白的是，这次的施工和田中军有什么关系？你为什么要一力阻止？哎，我有不得已的苦衷，所以请将军见谅。苦衷？哼，这我就更糊涂了。施工的地方在我们司令部的附近。跟你们风影计划有什么关系，将军阁下？能不能把施工的时间推迟到我离开上海之后呢？如果你不说出其中的原因，我是不会同意你的这种做法的。难道风影计划到现在还对我有所隐瞒？事到如今。我只能向你说出实情了。风影计划的核心实验室就在施工影响的区域里面。你说什么？你居然把实验室设立在司令部的附近？我们找到了有关田中信一的准确资料。这个田中信一的履历可不简单，他出身日本望族，是个狂热的军国主义者。一九一零年毕业于日本陆军士官学校第二十一期，并以军事第一的身份毕业，后来又在日本陆军化工兵学校接受培训，迅速崭露头角，成为日本军部力主。化学武器投入战场的先锋，并得到了军部高层的信任和赏识。这次日军进行的风影计划就是以他为主的。这个计划一旦成功，他便晋升为少将，并成为陆军五幺六部队负责人。怪不得如此难以对付，简直是不可思议！居然做出如此疯狂的举动！如果你的化学实验室出现了泄露，那整个驻军司令部就会陷入危险之中。你不会跟我说这是织田将军的意思吧？这件事情，织田将军并不知情。这件事情不需要解释。你的行为已经严重的影响了帝国的安全，没有任何人可以保护你。秦某，将军，通知警卫部队逮捕田中新一。嘿，慢着，慢着，等一下啊！将军，你有没有想过，你这么做，等于公开同织田将军还有关东军司令部决裂？将军阁下，希望等有机会，我们在。深入的交谈一下，拜托了。你的意思是，沈飞为我们留下了有关风影计划的重要信息。虽然他身负重伤，没法处理，但以我对沈飞的了解，若不是他有所计划，他宁可选择自杀，也不会选择被日本人俘虏。所以你坚决要回沈飞的遗体。对。那沈飞到底留下了什么线索？时间紧迫，他留给我的信息并不多。市区地下一百五十米通道，宽阔的实验室，大量的人员。上海市有这样的地方吗？我怎么不知道？不管怎么说，沈飞已经为我们找到了有关风影计划核心实验室的线索。只要我们沿着这个线索往下找，就一定能够找到。核心实验室的所在，应该是一处地下工事或地下建筑。这么庞大的规模，档案里应该会有记载。但根据我推断，日本人应该摧毁了关于这一切的所有资料。但是，参与建造的人应该知道，所以我们应该从这方面入手。你说的没错，我们是可以在上海寻找当年参与建筑的工人。
或者建筑师，但是要是没有具体范围的话，茫茫大上海很难找到有价值的信息。希望你给我一个合理的解释。将军阁下，如果你把我告上了军事法庭，不论我是否会受到惩处，但是封印计划必定会受到毁灭性的打击。你应该知道，大本营还有关军军司令部。对对，婚姻计划有很高的期待。如果就是因为您的举动，整个计划都失败了，那你就会成为日本历史上的巨人。况且，我的地下实验室存在这么长时间以来，一次都没有发生过任何的意外。如今，距离我离开上海已经没有多长的时间了。那么你，你为什么？那么大动肝火的。如果我事先知道你的计划，我是不会同意你这么做的。我明白，我明白。可是我选择这里作为实验室的中心，也是经过慎重考虑的。而且，万一发生了任何的意外，不会对司令部造成任何的危险。可是，我已经完全不信任你了。为了谨慎起见，必须给司令部的人员配备防护用具，以防万一。对不起，将军，为了保密起见，这些防护用具只能配给高层的人员，而且要秘密进行，防备消息泄露。那好吧，这件事情必须立即执行，不准拖延。你放心吧，我会亲自去安排。<笑>将军阁下，是不是现在就可以通知李子阳，马上停止施工计划，恢复西安市附近的水电供应呢？嗯给我去调的事，找李子航听电话。嗯、天色不早了，我们要尽快把沈飞的遗体安葬。用不着你提醒，如果不是你。确实，应该尽快让沈飞入土为安。老吴，哎，让兄弟们先别干了，上面下达的命令，暂停施工，好吧？兄弟们，撤！辛苦兄弟们，辛苦了，辛苦了，辛苦了！大少爷，嗯，川岛司令怎么会突然下达停止施工的命令？具体情况我也不太清楚，但是停止施工的要求是田中大佐提出来的，看来他对这件事情非常在意。田中大佐，嗯，对了。这次停电停水的区域一共涉及到几个军事单位？呃，五处。嗯，涉及到宪兵队、司令部直属部队，还有司令部的军官驻地。嗯，这样吧，给市政府打一份报告，就说暂时停工，具体的开工时间到时候再定吧。好。这次施工的事情，是不是李子涵故意所为？应该不会。我前去调查了一下，这次施工本来是市政部门负责，但是由于涉及到几处军事用地，所以只好由李子涵牵头与司令部进行协商。而且他本人是不愿意接手这份工作。我说的不是这些，是他做戏的方式。他中午才得到了川岛将军的批准
，然后下午的施工工作就开始了。虽然提前发出了通知，但是这种速度未免太快了一些呀、啊。这正是李子航的做事风格，您有所不知，在川岛将军看来，我子供应处，你为什么知道这么多？啊，是这样的。我们一些夏总军官在一起聚会的时候，经常聊到这些事情，所以了解一些。好了好了，不说了。反正实验室的水电都已经恢复了，你马上去安排一下，去看看实验室有没有问题。哎原先的联络点，现在都可以重新启动了。回去以后，你要稳定一下大家的情绪。后面还有更加严酷的战斗，在等待着我们。我知道您的意思，您是担心我在家人面前露出破绽。放心吧，我虽然伤心，但是也不会露出破绽。不过，怎么了？昨天我记录了一份文件，放在我的西装口袋里。可是我回去的时候，发现文件不见了。但是我又没发现嫂子和方姨有什么异常。昨天的行动比较匆忙，会不会在那个时候遗失了？这个我也不能确定。你回去以后，再仔细找一下。另外，再注意一下张静秋。和方姨的行为有没有异常？如果有异常，立刻跟我汇报。好，我知道了。以后，你一定要注意你的言行举止。在敌后工作，一个小小的事物，往往是致命的。以后我会多加小心的。唐顺之没有跟过来，他应该还在沈飞的墓前。这件事情发生以后，对他的打击真的很大。我知道，这个时候只有你的安慰，能够让他振作起来。